。新房装修防水有十一个不能做，但凡做过两个以上的，防水大概率会出问题。给你认真讲一下：第一，厨房和阳台的防水是不需要做的，即使阳台有地漏也不用做，因为咱们阳台、厨房和客厅都是统一铺贴瓷砖，都是一个高度。真的漏水了，我告诉你，做了防水反而会水流到客厅，你的损失会更大。第二个，水管槽更是没有必要刷防水，刷防水了都是日常税，因为水管槽属于密闭空间，刷防水没有任何意义。真的漏水，它抵不上任何用。相反，水管槽应该进行空鼓的检测。第三个，防水不能做的太早，做太早的话，防水容易开裂，容易出现空鼓，容易出问题。第四个，开发商的防水不要去吝啬。要去铲一铲，真的出现了轻易就撕掉的情况下，一定要把它铲干净、剔除干净。第五个，没有包下水管，不能够做防水。下水管与我们墙的根部有很多的死角，直接做防水的话，会容易出现漏水。第六个，卫生间的地面不能有水管和电线，只能有下水管，其他杂物都不能有。这样的防水的死角才会更少，防水也会更容易。第七个，卫生间的地面没有做坡度，不能够做防水。瓷砖没有防水作用，美缝也没有防水作用，水很有可能会渗透到瓷砖的下面。但是没有坡度，水就可能会形成存留，水就慢慢的会渗透到墙外。所以说，地面做一个坡度，水能够顺利的流走，达到二次排水的作用。第八个，墙面有凸起，墙面有空鼓，不能够做防水。做防水之前，一定要先将墙面做认真的检查。第九个，做完防水，万一剩了点余料，不要倒入下水管，一定要扔到别的地方，不然你家下水管容易堵塞。做完防水，一定要把下水管冲一冲。第十个，不做避水实验，不叫防水验收，避水实验48小时才能够进行验收。最后一个。不是专业的人不能够做防水，甚至有些业主都想自己省钱，自己刷点防水，琢磨着没啥，上下一刷的。但是你要记住，你省的可能是千八百块钱，但是万一出的问题，那可不是千八百块钱能够解决的。找个专业的，我是崔，关注装修每个细节。